Hey everyone, welcome back. So uh, back in 2017, I appeared uh, for the first time in GATE exam. I was in my fourth year. So usme us time koi aise rule nahi tha ki aap third year mein appear kar sakte ho. So in this video, I'm going to talk about what was my mistakes and kya kya cheez maine galat ki thi, kya kya cheez mere ko pata nahi tha. So uske wajah se and why also I uh, couldn't uh, get IIT at that point. Uh, mera rank kya tha? Sare cheez is video mein main bataunga. So one of my humble requests is to watch the video till the end because I don't want any of you to commit the same kind of mistakes because you think you are going the right direction but after the gate exam, if you don't get a good result, then you will know that I was doing all these mistakes with me. It was also the same thing. When I was doing the preparation, I thought that I was going the right direction. All the things what I was doing is absolutely correct. There is no mistake in this. लेकिन गेट एग्जाम के बाद जब रिजल्ट आया उसके बाद मेरे को पता चला हाँ इस जगह पे मेरा गलती थे इस जगह पे मेरा लूप होल थे सो दैट्स द एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो ताकि ये जो आखिरी दो मंथ थे इसमें आप ये जो सारे मिस्टेक्स के बारे में मैं बात करूंगा आई डोंट वांट एनी ऑफ यू टू कमिट द सेम काइंड ऑफ मिस्टेक्स सो इफ पॉसिबल वॉच द वीडियो इन वन पॉइंट फाइव एक्स स्पीड दैट विल सेव अ लॉट ऑफ यूर टाइम ओके सो बिफोर दैट डोंट फॉर लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर दिस काइंड ऑफ कॉन्टेंट्स ठीक है तो चलो स्टार्टिंग uh, से बात करते कि uh, मेरा जो पहला मिस्टेक्स था जो कि मेरे को गेट एग्जाम के बाद पता चला कि Uh, मतलब गेट एग्जाम में जब मैं अपीयर किया था क्वेश्चन देखा था क्वेश्चन मेरे से सॉल्व नहीं हो पाया उसके बाद जाके मेरे को पता चल गया कि uh, मेरा सिलेबस कंप्लीशन थोड़ा अर्लियर हो गया था मतलब जिस टाइम पे कंप्लीशन करना था उससे थोड़ा पहले मैं सिलेबस कंप्लीट कर लिया था तो आप बोलोगे ये तो अच्छी बात है आपके पास बहुत सारा टाइम हो गया रिविजन के लिए मॉक टेस्ट के लिए भी टाइम हो गया बट सिलेबस कंप्लीशन एंड सिलेबस कंप्लीशन इसमें डिफरेंस है वाई दिस इज अ कोट एंड कोट कंप्लीशन क्योंकि आपको लगता है आप कंप्लीट कर चुके हो लेकिन असली में सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ लोगों का ऐसे मानना है कि मैं जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा नवंबर दिसंबर के अंदर कंप्लीट कर लूंगा उसके बाद मैं रिविजन करूंगा ऐसा करूंगा लेकिन अगर सिलेबस सही से कंप्लीट नहीं हुआ है तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ कंप्लीटिंग द सिलेबस इफ यू नीड टू कंप्लीट योर सिलेबस एज अर्ली एज पॉसिबल यू नीड एट दिस टाइम अ वेरी गुड क्रैश कोर्स सो हियर कम्स एन अमेजिंग ऑफर फ्रॉम एंट्री एप व्हिच इज द मेन स्पॉन्सर ऑफ दिस टू डेज वीडियो एंड दे आर गोइंग टू प्रोवाइड थ्री मंथ क्रैश कोर्स फॉर द गेट ट्वेंटी टू एक्सपीरियंस एज वेल एज अ कंप्लीट एटीन मंथ कोर्स फॉर द गेट ट्वेंटी थ्री एक्सपीरियंस सो एंट्री इज इंडिया लीडिंग जॉब प्रिपेरेशन प्लेटफॉर्म विच इज परफेक्टली designed for the gate exam and that will definitely help you to land a job in PSU or you may be selected in top premier institutes in India for higher education. So for both crash course and the full length course you get total 650 plus hours of entire video lectures which covers all the 100% gate syllabus and also you'll get 50 plus mock tests, 5000 plus practice questions as well as the separate test series for each and every subject and also there will be some study cards for each subject which is going to be an easy go to note for gate exam and all the expert faculties in this entry app have more than 10 plus years of experience so you get a very professional and exclusive kind of lectures that is provided for you for the upcoming gate exam and also you'll get an access to all the previous year questions where the expert faculties will go through each and every question and make you understand each and every logic behind every questions and also there will be some discussion group where you and all other students from all over India can have the opportunity to discuss among themselves. So I highly encourage you to check the link in the description and go there to see the demo lectures. So all the pricings are given here so that you can get a clear idea about the pricing. If you want to buy any of the courses just click on buy now, provide your information and there will be several methods to pay. You can pay using any of the methods. So all the links are given in my description and download entry app today to get access to all the parks that is given by entry app. For any queries, please contact their WhatsApp number. This is also given in my description. मैं कुछ भी करके जितना जल्दी हो पाए सिलेबस कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। लेकिन कुछ जगह पे मेरा अंडरस्टैंडिंग नहीं था, ठीक से। कुछ जगह कुछ कुछ टॉपिक मैंने छोड़ दिया था, कुछ टॉपिक मेरे को पता नहीं था ये गेट में था। तो ऐसे करके सिलेबस कंप्लीट करना मेरे को लगता है Try to, you know, अगर आपके पास time है, आप अगर बहुत दिन से practice कर रहे हो, तो try to finish the syllabus as detailed as possible. जितना चीज़ हो पाए, जितना subject है, जितना chapters है, जितना portion है, कुछ भी, सब कुछ आपको detail में clear करना होगा, वो तो proper understanding. मेरा ऐसे कुछ chapters था, कुछ concept था, जिसका, जिसको मैंने पढ़के चला गया, ठीक है, but उसको मैंने ठीक से नहीं समझा, उसे gate में question आया, बस हो � मेरे को एक फनी थिंग है कि मैथ में एक क्वेश्चन आया था गॉशियन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में मेरे को पता नहीं था गॉशियन डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो रहा है 
मेरे को पता था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो रहा है लेकिन गौशन डिस्ट्रीब्यूशन पता नहीं था दैट सिंपल फनी थिंग वॉज मिसिंग इन माई प्रिपरेशन तो आप समझ सकते हो कि मतलब जो बेसिक फंडामेंटल चीज़ है उसको छोड़ के मैंने कैसे प्रिपेयर मतलब सिलेबस कम्प्लीट करके चला गया तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है तो टाइम लेके सिलेबस कम्प्लीट करो लेकिन आपको सिलेबस डिटेल में कम्प्लीट करना है सिलेबस ऐसे कुछ रट्टा मार के कम्प्लीट करके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है क्वेश्चन अगर आ जाए आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा एंड ऑब्वियसली विल नॉट सॉल्व द क्वेश्चन द सेकेंड वन इज आई इग्नोर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आई एम नॉट सेंग कि आई डिड नॉट प्रैक्टिस प्रीवियस ए क्वेश्चन बट उसको मैंने ध्यान से प्रैक्टिस नहीं किया मतलब एटलीस्ट फिफ्टीन ट्वेंटी ईयर्स के प्रीवियस के क्वेश्चन तो आपको प्रैक्टिस करना है तो मैंने भी किया था एटलीस्ट टेन फिफ्टीन ईयर्स किया था लेकिन हर एक क्वेश्चन का पीछे कुछ लॉजिक होता है हर एक क्वेश्चन एकदम मतलब अगर कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ जाए लोग उसको छोड़ के चला जाता है मेरे को लगता था कि चलो जो सैम्पल क्वेश्चन है अगर कोई कोचिंग सेंटर की या फिर नेट में जो अवेलेबल है उसको प्रैक्टिस करा उसके बाद मॉक टेस्ट जो क्वेश्चन आते हैं उसको भी प्रैक्टिस किया लेकिन प्रीवियस के क्वेश्चन मैं ज़्यादा से ज़्यादा इग्नोर किया ज़्यादा प्रीवियस क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस नहीं किया उसके अलावा जो हर एक क्वेश्चन का पीछे लॉजिक होता है अंडरस्टैंडिंग होता है उसको मेरे को ठीक से समझ में नहीं आया था तो दैट्स वाई मेरा ऑलरेडी uh, मैंने जो फर्स्ट पॉइंट में बताया सिलेबस कंपटीशन में तो मेरा अंडरस्टैंडिंग में कुछ गलती थी उसके बाद भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो उस टाइप की क्वेश्चन आएगा ऑब्वियसली उसमें भी मेरा गलती थी तो दैट्स वाई कंसेप्ट एंड द बेसिक अंडरस्टैंडिंग में मेरा बहुत ही एक लूप होल था एंड दैट्स वाई आई कूडेंट एबल टू सॉल्व मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इन गेट एग्जाम तो क्या होते कि लोग अक्सर मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को छोड़ के ना अगर कोई कोचिंग सेंटर में वो एनरोल हुआ है तो उनका जो सैम्पल क्वेश्चन है उनका जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है या फिर उनका जो मॉक टेस्ट होता है जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट कुछ भी टेस्ट होता है उसी क्वेश्चन को फोकस में रखते लेकिन अगर मेरा आप पिछला कोई वीडियो देख रहा है अगर आप मेरा चैनल पे रेगुलर हो तो मैं आपको हर एक वीडियो में एक बार बताता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको एटलीस्ट टेन टू फिफ्टीन ईयर्स या फिर ट्वेंटी ईयर्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है दिस इज द ओनली थिंग रिक्वायर्ड टू गेट ए वेरी गुड रैंक आपको मॉक टेस्ट देने की भी जरूरत नहीं है आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करने की भी जरूरत नहीं है आप ट्वेंटी ईयर्स प्रीवियस क्वेश्चन प्रैक्टिस करो विथ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग कि हर एक क्वेश्चन के पीछे लॉजिक क्या है कैसे इसको सॉल्व किया जाता है अगर इस टाइप की क्वेश्चन दो बरस से आएगा कैसे हम इसको सॉल्व कर पाएंगे कैसे हम इसको अप्रोच कर पाएंगे अगर ये सारी चीज़ आपको पता है तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ आपको टॉप हंड्रेड टॉप टू हंड्रेड इवन टॉप फाइव हंड्रेड में इजीली रैंक आने वाला है क्योंकि प्रीवियस ए क्वेश्चन की जो पैटर्न है वो रिपीट होता है गेट में एंड द थिंग इज आपको प्रीवियस ए क्वेश्चन से ही पता लग जाएगा कि गेट में कैसे क्वेश्चन आते हैं जो प्रैक्टिस क्वेश्चन कोचिंग सेंटर ने बनाते हैं उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन कुछ सिंपल टाइप के होते हैं कुछ क्वेश्चन डिफरेंट कम्प्लेक्स टाइप के होते हैं कुछ क्वेश्चन गेट लेवल के भी होते हैं लेकिन असली गेट लेवल के क्वेश्चन के लिए आपको गेट एग्जाम की ओरिजिनल जो क्वेश्चन है उसको ही सॉल्व करना होगा सो दैट्स वाई इस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट एंड इस इज द मोस्ट अंडर रेटेड थिंग लोग इसको इग्नोर करते हैं लोग मान रहे कि हम पैसा दे के कुछ कोचिंग में ज्वाइन किया उसका जो क्वेश्चन है ऑब्वियसली हम उसको सॉल्व करना है क्योंकि पैसा तो उसूल नहीं होगा लेकिन दिस इज द गोल्ड माइन मतलब प्रीवियस ए क्वेश्चन इज द गोल्ड माइन आप इसको सॉल्व करो 15-20 इयर्स क्वेश्चन सॉल्व करो उसके बाद आपको जितना क्वेश्चन है मॉक टेस्ट है आप दे दो कोई बात नहीं बट मेक श्योर यू हैव सॉल्व्ड एंड अंडरस्टूड ऑल द प्रीवियस क्वेश्चन फॉर एटलीस्ट ट्वेंटी इयर्स उसके बाद आप देखोगे कि कोई नया क्वेश्चन आप गेट में आ जाए तो आपको दिमाग हमेशा आपको रिडिरेक्ट करेगा हाँ ये क्वेश्चन तो मैंने देखा था इसको ऐसे सॉल्व करना है ये क्वेश्चन तो मैंने उसी कोई साल में देखा था इसको ऐसे अप्रोच करना है तो ये सारी थिंग आपके पास बहुत ही ईजी हो जाएगा लोग इसको नहीं समझते अंडर रेटेड मानते एंड मैंने भी सेम मिस्टेक्स किया था एंड स्टिल आई रिग्रेट दैट आई विश आई कुड अब सॉल्व एटलीस्ट फिफ्टीन टू ट्वेंटी ईयर्स प्रीवियस क्वेश्चन विथ अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग द थर्ड वन इज मॉक टेस्ट मैंने मतलब मॉक टेस्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया था तो मैंने एक टेस्ट सीरीज खरीदा था उनका कुछ मॉक टेस्ट है नाइन टू टेन मॉक टेस्ट मैंने इजीली दे दिया था क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था तो मैं ज़्यादातर रिवाइज कर रहा था एंड मॉक टेस्ट दे रहा था क्योंकि आई थॉट कि अगर आप जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे आपके पास उतना ज़्यादा एक आ, एक आइडिया आ जाएगा कि आपको मिस्टेक्स कहाँ पे हो रहा है एंड दैट्स द गुड थिंग ठीक है तो मैंने नाइन टेन मॉक टेस्ट दे दिया था उसमें कुछ मॉक टेस्ट में अच्छी मार्क्स आए कुछ मॉक टेस्ट में मतलब फिफ्टी सिक्सटी सेवेंटी मार्क्स भी आ रहे थे तो मैंने खुश हो गया लेकिन क्या हुआ कि असली में
मेरे को लग गया था कि नाइन टेन मॉक टेस्ट अगर आप दोगे आपके माइंड में एक मतलब एक आइडिया हो जाएगा कि इस टाइप की क्वेश्चनिंग गेट में आ सकते क्योंकि आप पिछले एक डेढ़ महीने से मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आपके आपको एक हैबिट बन जाएगा ना कि इस टाइप ऑफ क्वेश्चन आप सेम कोचिंग सेंटर की मॉक टेस्ट दे रहे हो तो उसका क्वेश्चन पैटर्न भी सेम होता है उसका जो मॉक टेस्ट की सारे क्वेश्चन है ऑलमोस्ट सेम होता है ठीक है तो आपको माइंड में एक आइडिया बन जाएगा कि हाँ इस टाइप की क्वेश्चनिंग गेट में आने वाला है लेकिन गेट में अगर उससे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको टैकल नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको माइंड तो ऑलरेडी मतलब सेट है ना प्रीडिफाइंड है कि इस टाइप की क्वेश्चन आएगा तो दैट द बिगेस्ट मिस्टेक्स इन मॉक टेस्ट आप को इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मॉक टेस्ट अगर देना है चार पांच मॉक टेस्ट के ज्यादा आपको मॉक टेस्ट देने की जरूरत नहीं है अगर आपके पास दो तीन अलग अलग टेस्ट सीरीज है तो आप उसको मिक्स करके चार पांच मॉक टेस्ट दे दो मैं तो ये कहूंगा कि मॉक टेस्ट अगर कोचिंग सेंटर की मॉक टेस्ट आप दे सकते हो अगर आपके पास टाइम है लेकिन गेट की जो पूरा एक एक साल की पेपर होता है जैसे कि ट्वेंटी का पेपर सिक्सटीन सेवनटीन एटीन ऐसे जो हर एक साल की पूरा पेपर होता है उसको मॉक टेस्ट हिसाब के दे दो तो भी आपको पता चलेगा कि असली गेट में क्या क्वेश्चन आते हैं ठीक है एंड असली गेट में जो, जो 65 क्वेश्चन गेट की ओरिजिनल क्वेश्चन है उसको कैसे हम तीन घंटे में सॉल्व कर पाए यार मॉक टेस्ट में कुछ क्वेश्चन तो इजी होता है जो uh, 10-20 क्वेश्चन तो बहुत ही इजी होता है उसको आप पाँच मिनट में सॉल्व कर सकते हो तो दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन विल डेफिनेटली नॉट अपियर इन गेट सो दिस इज द थिंग आपको दिमाग में रखना होगा ज़्यादा मॉक टेस्ट देने में कोई फायदा नहीं होगा आपके माइंड में एक ऑटोमेटिक पैटर्न सेट हो जाएगा कि इस टाइप की क्वेश्चन आने वाला है लेकिन आज के गेट में वो नहीं आएगा आपको मोटिवेशन गिर जाएगा मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था मैं जब क्वेश्चन uh, सॉल्व uh, करना स्टार्ट किया था ना तो स्टार्टिंग uh, में आई थिंक विद इन टेन क्वेश्चन के बीच में मेरा सिर्फ और सिर्फ दो तीन क्वेश्चन सॉल्व हुआ था सात क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ था तो मेरा मोटिवेशन एकदम गिर गया उस टाइम पे मैं डर रहा था हार्ट बीट इंक्रीज हो गया तो दैट्स वाई आई से कि अगर मॉक uh, टेस्ट देना है तो कोई अच्छी कोचिंग uh, सेंटर की मॉक टेस्ट दे दो जिनकी क्वेश्चन पैटर्न स्टैंडर्ड गेट लेवल की है जिसकी क्वेश्चन पैटर्न एकदम अगर ईजी है तो मॉक टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं है स्टैंडर्ड गेट लेवल की है या फिर उससे भी थोड़ा हार्ड है तो उसी वाले मॉक टेस्ट को दे दो चाहे आपकी मार्क्स 30 आए 40 आए मॉक टेस्ट में डजेंट मैटर आप सीख रहे हो दैट इज़ द ओनली थिंग कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करो हार्ड क्वेश्चन को सॉल्व करना प्रैक्टिस करो क्योंकि अगर गेट में आ जाए आप आई डोंट नो वट यू विल डू एंड ये जो गेट आने वाला है इसमें तो आई आई ने क्वेश्चन दे रहा है आई डोंट नो कि वो क्वेश्चन आसान होगा या फिर कठिन होगा आप आई टी के का क्वेश्चन देख लो ट्वेंटी एंड आई थिंक टू में क्वेश्चन दिया था तो एक बार क्वेश्चन देख लो उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि किस लेवल किस डिफिकल्टी लेवल की क्वेश्चन आईआईटी आई टी ने पूछता है तो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज वॉर्न यू टू ट्राई टू प्रैक्टिस हो दोज हार्ड क्वेश्चन दो दोज कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा रट्टे मर के कुछ एक दो लाइन की क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाला है हर एक क्वेश्चन के पीछे आपको दिमाग लगाना होगा सोल्यूशन के लिए आपको हार्ड वर्क करना होगा एट दैट टाइम आप जब गेट दोगे तो इसीलिए बी प्रिपेयर फॉर दैट ओ आई टोटली फॉर टू टेल वॉट वॉज माई रैंक इन माई फर्स्ट आइटम सो माई रैंक वॉज एट हंड्रेड एंड फोर इन गेट कंप्यूटर साइंस इन जनरल कैटेगरी सो वाई आई कूडन जॉइन आई मीन विद दैट रैंक यू कैन जॉइन इन एनी ऑफ द गुड इंस्टीट्यूट लाइक इन न्यू आई टीज और मे बी यू कैन गेट एम एस इन टॉप ओल्ड आई टीज ऑल्सो सो बट वाई आई कूडन जॉइन मे बी आई डू अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट एंड ऑल्सो इन दैट वीडियो आई टेल वाई आई डिड अपियर इन गेट फॉर द सेकेंड टाइम and what was my rank in that and also agar aapke koi question hai agar aap koi cheez mein first gaya to mereko abhi comment karke batana i'll try to reply all of that questions and also don't forget to download the entry app and is video ko agar acha laga to ek like definitely karna and don't forget to subscribe to my channel to milte hain agle video pe till then take care and goodbye